ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പി എന്ന് തന്നെ പറയാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ പണ്ട് ഈ പുള്ളിയുടെയൊക്കെ തളിരല വരില്ലേ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണിത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു കറിയില്ല അത് ഇത് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചോറിനാൻ പറ്റും എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ചേരുവകളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആകെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചേരുവകൾ മാത്രം നമ്മൾ ഇതിന് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല അപാര ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ പുളിയല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ട് തളിരല കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴാണോ അവൈലബിൾ ആവുന്ന ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ വരുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷനും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നല്ല റെസിപ്പികൾ ഞാൻ ഇടുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുളിയില പുളിയര നല്ല തളിരുള്ളതാവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കളറ് മാറിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ല കരിമ്പച്ച കളറുള്ള പുളിയില എടുക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അര കിലോ നത്തോലി മീനാണ് എടുത്തതാണ് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചധികം ഒരു രണ്ട് കപ്പോളം ഈ പുളിയില ഒന്ന് അതിൻ്റെ തണ്ടൊക്കെ വേർപ്പെടുത്തി എടുത്തതാണ് നല്ലോണം തളിരലയാണെങ്കിൽ തണ്ടോട് കൂടി തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് കാന്താരി മുളക് കാന്താരി മുളക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി കാന്താരി മുളകാണ് ഇതിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവർ മാത്രം ഓപ്ഷണലായിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർക്കുക പിന്നെ കറിവേപ്പില നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ദിവസം ഇരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഒത്തിരി ദിവസം ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കറിവേപ്പില സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളും പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക വെള്ളം ഒത്തിരി ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം അപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളമയം കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെന്ത് വരെ ചെറിയ താമസമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളം അധികം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മീൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അര കിലോ നത്തോലി മീൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല പൊടി പൊടി പോലത്തെ മീനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പം നന്നാക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടായിരുന്നു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ട് നന്നായി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഓർത്ത് നന്നാക്കിയെന്ന് മാത്രം അപ്പം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ കൊഴുവേന്ന് കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ മിക്സും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പും എരിവും ഒക്കെ കൂടെ പാകമാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചേർക്കുമ്പോൾ കൂടിപ്പോയാലോ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ട്രിപ്പായിട്ട് ചേർക്കാൻ പറയുന്നത് ആദ്യം ഒന്ന് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇത് നല്ലോണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നാലും ഇതേ കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളമയൊക്കെ പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സാറില്ലേ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ എണ്ണ എല്ലായിടത്തേക്കും ഒന്ന് പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു പാനിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ പാനിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കാണിക്കുന്നുണ്ട് മൺചട്ടിയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പാനിൽ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം മൺചട്ടിയിലും ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് അടിയിൽ പിടി
ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് അമർത്തി അമർത്തി ഒരട പോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ മറിച്ചിടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വിണ്ടു വിണ്ടു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം എടുത്താണെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അമർത്തുമ്പോൾ തന്നെ ആ പുളിയിലയുടെ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പൊന്തി വരുന്ന വേണ്ടില്ലേ വെള്ളം പക്ഷെ അത് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നോളും അപ്പോൾ ഇനി മൺചട്ടിയിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ മൺചട്ടി ഒന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ തീ ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളമൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ മൺചട്ടിയിലാണെങ്കിലും നോൺ സ്റ്റിക്ക് ഐ മീൻ പാനിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ ഇതിലും അതേ പാനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് വാഴല രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വാഴല നമ്മൾ മറിച്ചിടുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചട്ടിയിലോട്ട് ചെന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറൊരു വാഴലയും കൂടെ വയ്ക്കുന്നത് ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചട്ടിയിലാകുമ്പം അധികം വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പാനിൽ ഇച്ചിരി കൂടെ വട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലും നമ്മളങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് മൂടി വെച്ചിട്ടല്ല വേവിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ മൂടി വെച്ച് നോക്കി മൂടി വെക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂടി വെക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചങ്ങ് ഇടയ്ക്കൊന്നും നോക്കില്ല വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ ആ വെന്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ നേരത്തെ ആ വെള്ളം അതിലോട്ട് അങ്ങ് ഊർന്നിറങ്ങി വെള്ളം അതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ കൂടി കൂടി വരും അപ്പോൾ അത്രയും നേരം കൂടി ഇരുന്ന് ആ വെള്ളം പറ്റിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് മൂടി വയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിലും മൺചട്ടിയിൽ വയ്ക്കുവാണെങ്കിലും മൂടി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അവിടെ ഇരുന്നൊന്ന് വേവട്ടെ മൂടി വയ്ക്കേണ്ട അപ്പോൾ അതേ രണ്ടും മറ്റേ ടൈം തന്നെ പാനിൽ വെച്ചതും ചട്ടിയിൽ വെച്ചതും മറ്റേ ടൈമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മീനിൽ ചെയ്തെടുക്കാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ അരക്കിലോ മീൻ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് അടയോളം എടുക്കാനുള്ളതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കറിവേപ്പില യൂസ് ചെയ്തില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇത് ഇതേ ഒന്ന് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി നല്ലോണം ആ ഇലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ നല്ലോണം ഒന്ന് എന്താ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നല്ലോണം ഈ അടയൊന്ന് നല്ല വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ മീനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ വെന്ത് കാണും അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു ചട്ടുകം വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അടിവശം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കാത്ത കാരണമാണ് ആ ഇലയിലോട്ട് ആ കരിച്ചിൽ അങ്ങ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ മീനിലോട്ട് ആ കരിച്ചിലൊന്നും വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി അഥവാ കരിച്ചിൽ വന്നാൽ തന്നെ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി മറിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിലർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊന്ന് മറിച്ചിട്ടില്ലേ ഇനി വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വീണ്ടും മറിച്ചിടും ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം രണ്ട് സൈഡും വേവിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതാ ചട്ടിയിൽ ഇരുന്ന ആ ഒരു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ന് മറിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദ് വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ പുളിയട കൊഴുവ പുളിയട നമ്മുടെ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പം ഇലയോട് കൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മളിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് അപ്പം ആ